Много вопросов про Софию Ротару. Вот у нас был Андрей Данилко недавно, он рассказывал о разговоре с Софией Михайловной, то есть они даже после начала войны переговорили, но как раз кто-то ждет, кто-то не ждет, не знаю, возможно, это такое определение, именно от нее какого-то более четкого высказывания. То есть София Ротару и ее позиция. Я уже ничего от Софии Михайловны не жду. У нас очень теплые, нежные отношения с ней были. Я не общался ни разу с Софией Михайловной во время войны. Я даже не поздравляю ее вот во время большой войны. Я даже не поздравляю ее 7 августа, у нее день рождения. Я даже не поздравляю с днем рождения эти 22, 23, 24, три раза уже не поздравил. София Михайловна ⁇ это символ Украины. Ее песни являются для Украины символичными. Червона Рута — это символ Украины. Одна Калина — это символ Украины. Песни и Васюка, и Поклада, спетые ей — это символы Украины, мозгового. София Михайловна — это часть Украины. София Михайловна — это Украина. И, конечно, в моем понимании, 24 февраля 2022 года София Михайловна должна была выступить и сказать в адрес русских фашистов, Путина и всей этой нечисти, будьте вы прокляты за то, что вы напали на мою страну. Я призываю всех, условно говоря, русских матерей, я к вам обращаюсь, София Ротару, не пускайте своих детей на войну, она неправедная. Я за Украину, я против войны, против России, против Путина. Ну как-то так. София Михайловна все это время молчит. Но это ее право говорить или молчать. Она герой Украины. Она э, получила из рук Зеленского премию Легенда. Она, повторяю, она это Украина, и она должна была это сделать. Кто мне скажет, ничего она не должна, ну это ваше мнение. А я считаю, должна была. Она этого не сделала. Может, она думала о своей недвижимости в Крыму, что будет с ней, я не знаю. Я с ней не говорил, поэтому это мои догадки и предположения. Вот, но все. Поезд ушел.